，掌门师兄屡西仙病重，陈宇就趁机到师兄家里，逼迫师兄教出阴阳诀和乱魂诀的修炼口诀。师兄知晓他的人品，没有交给他，他就直接杀死掌门师兄一家。只有师兄的女儿幸免于难。师兄，师兄，师兄，师兄，孙师傅，您这是怎么了？陈宇，大逆不道，杀死掌门人，我今天要清理门户。孙师傅，你是打不过我的。又何必如此执拗？你这种渣子，就不配活在世上！啊孙前辈，那您这手也是被陈宇所伤？不，我自知报仇无望，就想到了一个人，也只有这个人能帮我。可我跟这个人又没什么太深的交情，于是我就砍下这只手掌，交给吕小妹，带着去见他。作为请他帮忙的诚意，孙前辈，是什么人需要拿一只手做诚意啊？哼，你不知道我们之间的渊源，如今看来也没有希望了。到了这里，想要出去是难比登天。前辈，既然您是太极门的人，一定知道出去的方法吧？哎，知道又如何？你看我现在这个样子。您要是知道办法，您可以教给我啊！我学会了，不就能带你一起逃出去了吗？哪有你想的那么容易啊？不容易也得想办法。前辈，现在这个情况，我们只能死马当活马医了，总不能坐在这儿等死吧？这个机关地牢是根据太极八卦的原理设计的，共有六十四种，相对应的是八卦中的六十四种卦象。孙前辈，您说的这些我也听不懂，您就告诉我怎么做就行。八卦的机关变幻无穷，每走一步，得根据机关的联动变化，才能知道接下来该走哪一步。好，我听您指挥。上门开，金可木，东南中。慢了，每走一步都有无穷变化，只有在合适的时机抓住时段，才能按照你推列的方向发展。西南上，土行位，土生金，正西为金，小心。山下有水，土克水，西南上。哎，更为山，山虎奔，封山涧。此为亘宫八卦，性质属土，木克土，西南下；坤为地，性质属土，土
处为山，山则锁，峰则中伏。七上中，乾挂线。孙前辈，我们可以出去了。谢谢小兄弟，救了我。否则，我只能抱恨而死。本以为我会窝囊的死在地牢里，老天有眼，让你救了我。孙前辈，接下来你打算怎么做？把他的罪行昭告天下。明天就是他继任掌门人的典礼，到时候会有很多武林人士前来祝贺。我就当着所有武林人士的面，揭露他的桩桩罪行。就算是死，也无遗憾了。孙前辈，既然您下定决心了，那我就陪您走一遭。这个陈宇，欺师灭祖。还和奉天南航界一起，我要去找他一并算一算账。嗯，谢谢。这种毒药比之前给你的还要厉害很多，也是无解之毒。但是要怎么用，得你自己想办法。无论成败，我都不希望把我牵扯进去啊！你放心，你这爬满虫子的脑袋。我会替你保住，不会让你死的。你还得给我研究出如何煮出那该死的七仙海棠。这好大的排场！一招拳在手，便把另外行啊！你说这陈宇，本就是咱们八大侍卫之首，这如今又成了掌门人，他以后在大帅心中的地位可就更高了呀！嗯，此仗必消，咱们兄弟以后行事要更加小心了。恭喜陈兄，贺喜不知二位兄弟来了。恭喜恭喜！陈某有失远迎，失礼之处，敬请见谅。哎，陈兄，你可太见外了啊！愚公，咱们是官场同僚。这愚司呢，你们太极门与我八卦门是同根同源，同气连枝，咱们可都是兄弟啊
，啊？<笑>是啊，陈兄。来，陈兄，掌门人大会请帖。<笑>大帅命我兄弟二人替他祝贺你继任掌门人。继任典礼之后，将这请帖交与陈兄。陈兄，这可是双喜临门呐、啊！以后还烦请陈兄在大帅面前。多多提醒我们二位兄弟，兄弟说这话折煞陈某了。<笑>师傅，吉时已到，二位兄弟请便，陈某失陪了，请。太极门南宗新旧交叠，本门新任掌门陈宇授以故老掌门吕虚贤之命，接任太极门南宗掌门人，请陈掌门接受掌门传承圣物，太极剑。孙师伯，你带着这么一个小子来搅乱我的继任典礼，到底意欲何为？各位武林英雄，鄙人孙刚峰，片为太极门长老。今天，我要当着各位英雄的面，来揭露陈宇这个逆徒的丑恶嘴脸。孙刚峰。夺位不成就像栽赃陷害，你是何居心？就是他，杀死了掌门师兄吕西贤一家。哼！你口口声声说我杀了吕师叔一家，证据何在？你别忘了，你的所作所为，都被吕师兄的女儿吕小妹看在眼里了。真是荒唐可笑！那就叫吕小妹上来，我们当面对质。吕师叔的葬礼是我操办的，在座的诸位，有不少人也参加了。我陈玉问心无愧，我倒是想问问你，你干什么去了？他一直想用自己的徒弟来继承掌门人之位，在得知吕师叔将掌门之位传给我之后，就派人偷袭我，想置我于死地，来扶植他的徒弟上位，血口喷人。孙师伯。我陈宇一而再、再而三的让着你，你却倚老卖老，不识抬举。今日，我就要清理门户。简单吧，大哥，你看，你看陈宇的眼神，我看完全是要置那小子于死地。这小子要完了，发力而不费力，用劲而不用力，太极拳已练得炉火纯青了。这小子，所有的攻击全受到陈宇太极拳的反推之力，等于所有的攻击都打到了自己
身上吧。兄弟，受伤吐血，伤到了内腑，把这药吃了就没事了。多谢前辈。嗯。赵半山，千笔如来赵半山。对，孙伯伯，红花会的三当家，小妹，你回来了。她就是吕师兄的女儿，吕小妹，她可以作证。就是他，杀了我爹娘和弟弟，我全看见了。凭什么我不能做掌门人？不能学乱环诀和阴阳诀？因为你背靠的是朝廷，而不是太极门。那又有什么错？只要我做了掌门人，依靠着福大帅的关系，只会让太极门更加强大。错。自古以来，朝廷最怕以武乱政，尤其前些年红花会一闹。朝廷就一直防备着武林人士。你若做了掌门，一旦出事，太极门便会陷入万劫不复之地。看来你是铁了心了，那就休怪无情。动手！不敢。就是你们全家的忌日。今天就会有人帮我杀了你，替我爹娘和爹爹报仇。你就是新任的南宗掌门，赵前辈。按照太极门的辈分，我得称您一声师叔。哟，赵某可不敢当，当你师叔，会有被灭门的危险。赵师叔，就算孙刚峰他们说的有一二属实，那也轮不到你们北宗之人来管南宗之事吧？难不成您想以大欺小？赵前辈都说了不敢当你师叔，你还一口一个师叔的叫着，好不要脸！在下隐居回疆多年，本门的事不闻不问，江湖恩怨我也懒得管。但有一日，这个小姑娘找到在下，跪拜于我。让我主持公道。孙师兄在这个血书上写：“太极门天降横祸，出现逆徒刺杀掌门，自愧无能，收拾不了这个姓陈的逆徒。虽然你我只有一面之缘，你这个忙，我是帮定了。我虽然是太极门北宗门人，与南宗同根同源，出现此逆徒。”是我太极门的不幸啊！陈宇，你为了学阴阳诀和乱环诀，害死了三条生命，大可不必。这两篇歌诀在太极门中算不上什么不传之秘，赵某不才，还都记得，现在便传于你。身为江湖大侠，何必用这种反话来羞辱于我？你听好了，乱环法术最难通。上下随和，妙不穷。陷敌深入乱环内，四两千金着法成，手脚齐进，横竖掌，掌中乱环落不空。欲知环中法何在，发落点对，即成功。其中含义，还请赵前辈指点。本门太极功夫，出招，招成环。所谓乱环，就是全数有形。变化在于其人
，拳法虽均承环，却有高低攻守之分。原有大圆、小圆、有形圆和无形圆之分。临敌之际，以大克小，以邪克正，以无形克有形。每一招发出都按序还进，以我还力推得敌人，就进入我无形圆中。那时候，欲其左则左，欲其右则右，然后再用四两威力，获得敌人千金。太极拳胜负之术，在于找对发点，击准落点。这邪圆、无形圆，使得对不对，发点与落点准不准，可是毕生的功力，懂了吗？那赵前辈，阴阳诀又是如何？阴阳诀也是八字格，你听好了。孩儿用心记着。太极阴阳少人修，吞吐开合问刚柔。正于收放任君走，动静变化何须愁？生克二法随着用，闪尽全在洞中求。轻重虚实怎的是？重理现清勿稍留。万物皆分阴阳，拳法的阴阳。分正反、软硬、刚柔等等，散以挥法为先，用刚劲进击，毒蛇吸食；可以吞法为先，用柔劲陷入，肆牛毒草。临敌之际，务须以我之正冲敌之余。倘若正对正，那便冲撞，便是以硬力拼硬力。若是年幼力弱，功力不及时，定然吃亏。大哥，这陈馀乃是欺师灭祖的逆徒，这赵半山怎会将这太极秘法交与他呀？不对，这赵半山不是在教陈馀，而是在教那小子。等教完了，他陈馀就插翅难逃了。若是以脚对脚，拳法上叫做轻对轻，拳落空，必须以我之重击敌之轻，以我之轻避敌之重。势攻有手，逢闪必进，逢进必闪。拳诀言道：打即攻，攻即打，进即闪，闪即进。若是攻守有别，那便不是上乘的武功。武功的尽力，千变万化。利与利争，我欲来，你欲去，结果是大力制小力，以小力击敌人无力之处，方能成功。要让大力处处落空，我力虽小，却能胜敌。你听明白了吗？承蒙指点，茅塞顿开，早知如此，就不必苦苦哀求吕师叔了。早知如此，也没必要伤害三条人命。这两套拳诀我传与你，如何使用，想必你还没有理解吧？小兄弟，你明白吗？谢前辈提点。经过前辈的一番解说，如醍醐灌顶。原本有一些想不通的地方，现在也想通了。好，那你就与陈宇搭搭手。在下的武功稀松平常，我看还是算了吧。连吕掌门都死在你的手里，你的武功又怎么能算是稀松平常呢？请吧
小兄弟，我甘拜下风，且饶我一命。饶你一命？杀旅长们一家时，你想过饶他们的命了吗？你们还愣着干什么？快给我杀了他！陈宇，如今你已众叛亲离，没有人会再帮你了。赵前辈，此人武功已废，该如何处置？一人做事一人当，自行其恶，自成恶果胡兄弟是我们太极门百年难遇的奇才，是太极门的姓氏啊！赵大哥，这位胡兄弟不是本门弟子。你不是太极门弟子？对，晚辈确实并非贵派弟子。这就奇怪了，阴阳诀和乱环诀是本门不传之秘，只传掌门，否则。陈宇也不会不择手段要得到他。我跟这么多人讲了，只有小兄弟听得懂我说的全理之法，就是练武奇才也难以做到啊。前辈，晚辈虽然并非太极门的弟子，但是也学过一些太极门的心法要诀，太极门的功夫，晚辈也多少了解一些皮毛。是何人传授于你啊？哦，赵大哥，是兄弟传授。我被陈宇那厮关进地牢，无法脱身，我的武功稀松平常。全靠这位兄弟打开地牢，我们才得以逃出升天。看来，胡兄弟与我们太极门有缘呐。前辈放心，晚辈虽然只是江湖上的一个无名小卒，但也懂得信义为先。只要没有得到贵派的首肯，我是绝不会在江湖上随便使用贵派的功夫。哎，小兄弟，你脱绿了。武功只传有缘人，既然你学会了，就没必要拘泥于门派之分。你把它发扬光大。我佩服你，嫉恶如仇，惩恶扬善，路见不平拔刀相助，这才是我们习武人该干的。所以，我有一个不情之请，想与小兄弟结为异性兄弟，不知如何呀？啊，好呀好呀，这下又有热闹可以看了。这可使不得，前辈，您是武林中的泰山北斗，我连拜您为师都高攀不起，又怎么能跟前辈兄弟相称呢？小兄弟。你我今日萍水相逢，意气相投，就不要分什么辈分、年龄了。择日不如撞日，我们就在今天了。就是，我爹说了，肩膀齐为弟兄，胡大哥呀，就不要推辞了。皇天在上，我赵半山，我胡斐，今日结为八脉之交，从此以后，白首同归，深情厚谊，生死不渝，情同手足。皇天厚土，实践此心，备意忘恩，天人共诛。好兄弟，三哥，恭喜二位大侠得遇知己，江湖上从此又多了一则佳话呀。对呀、啊，恭喜赵三叔和胡大哥了。嗯，不过这称呼是不是有点别扭？哎，你现在可不能没大没小了，从现在起你得喊我一声胡叔叔了。算了，哥哥就随你犟一辈，认了你这小兄弟啊，我老赵都年轻了很多呀。
，搜到家了。什么事？我知道了，你回去告诉大当家的，我马上去办。是。兄弟，哥哥本来还想跟你多聚一聚，可是我们人在江湖，哥哥有十万火急的事情要办，我们就此别过吧。三哥，怎么我们刚刚相聚，你这就要走啊？山不转水转。天下说大则大，说小则小。以后我们在江湖上还会碰面。如果你实在想哥哥了，就当回江去找我。好，那咱们一言为定。你这个做哥哥的，可不能说话不算话。哎，你可别嫌哥哥啰嗦。哥哥有一件事还要问你。三哥但说便是。兄弟，你我萍水相逢。哥哥知道你的性格，宁折不弯，在江湖上得罪不少人。若有劲敌。告诉我，哥哥定与你共进退。三哥，小弟觉得大丈夫生在天地间，有些事情还是自己解决比较好。多谢三哥关怀。是条汉子。哥哥，我略表心意。红花会信我？对，见花如见人。江湖上的英雄好汉，只要见到此花，便会知道你是我赵某人的朋友。如果你在江湖上遇见困难，要人要钱，凭此花可以让他们帮忙。多谢三哥。看来啊，我以后不仅要学三哥的功夫，还要学三哥的为人了。这天南地北，朋友遍天下。<笑>哎，哥哥净顾着聊天，差点把正事忘了。我这次来中原，主要是送一封信。这次我有要事在身，就麻烦孙师兄替我转交了。理当效劳。苗人凤，对，想当年就是苗人凤和严姬他们串通一气，在兵器上下的毒，害死了你爹娘。这是陈总舵主写给苗大侠的信，一定要亲手转交给他。嗯，三朵红花惊天地，八方风雨聚神州。三朵红花的密信，一定是十万火急的事，我一定尽快把信送到苗大侠手中。好啊，好啊，孙师叔和苗大侠很熟，正好我们去苗家庄一趟。嗯，胡大哥如果没有别的事情，也跟我们一起走吧。哎呀，走嘛走嘛，你武功这么好，路上山高水长，也好有个照应，<笑>就当是为我们保驾护航了。红花会的赵半山，千真万确。哦，那钟氏三兄弟请到了吗？一听说您请他们是对付苗人凤这个大仇家，他们马不停蹄就上路了。哎呀，这真的是天赐良机啊！这次呢，我要给他们来一个。神不知，鬼不觉可命。